அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் விஜயசங்கர் கலைஞர் ஐயாவை வந்து எனக்கு ஏழு வயசுலேருந்து தெரியுங்க என் தந்தை மறைந்த நடிகர் திரு ஜெய்சங்கரும் கலைஞர் ஐயாவுக்கும் ரொம்ப ஒரு ஆழமான ஒரு நட்பு ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ க்ளோஸாக இருப்பாங்க ஐயாவுடைய கதை வசனத்தில் எங்கள் அப்பா நிறைய படங்கள் நடித்தார் வண்டிக்காரன் மகன் ஆடு பாம்பே குளக்கொழுந்து காலம் பதில் சொல்லும் அப்புறம் வந்து நெஞ்சுக்கு நீதி இது மாதிரி பல படங்கள் அப்பா நடித்தார் இதற்கு வந்து ஐயாவுடைய வசனம் அப்பாவுக்கு வந்து ஐயானா அவ்வளோ ஒரு பெரியம் என் தந்தை திரு ஜெய்சங்கர் வந்து அந்த காலத்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு நடிகர் ரொம்ப ஒரு தைரியமான மனிதர் கூட ரொம்ப தைரியமாக இருப்பார் சில பேரை அந்த டைமில் எதிர்த்தார் அவர் ஆனால் கலைஞர் ஐயானா அவருக்கு இப்படி கலைஞர் ஐயா மேலே அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு பாசம் எங்கிட்ட சொல்லுவார் எப்பயுமே ஐயாவை பற்றி அவரை மாதிரி ஒரு 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 திறமசாலியை பார்க்க முடியாது உலக அளவில் ஒரு 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 இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்னா அது கலைஞர் ஐயா தான் அதே சமயத்தில் அவ்வளோ ஒரு பாசமிக்க மனிதர் எப்போ பொண்ணாலும் அப்பா கூட உட்காந்து ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி கலைஞர் ஐயா மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக நமக்காக எவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு நம்ம மருத்துவருக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு அதில் ஐஸ் இந்த கேக்னா கலைஞர் மருத்துவ திட்டம் ரொம்ப ஒரு பிரமாதமான விஷயம் இதனால் எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ பேர் இதில் பயன் அடைஞ்சாங்க எவ்வளோ பேர் வந்து ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன்ஸ் எவ்வளோ நடந்துச்சு அவரை கடவுளாக நினச்சாங்க அவர் எனக்கு வந்து என்ன நான் வந்து ஒரு ஏழு வயசு இருக்கும் போது எனக்கு வண்டிக்காரன் மகன் படத்துடைய ஷூட்டிங் அந்த ஷூட்டிங் போது ஐயாவை பார்க்க போயிருந்தேன் ஐயா வந்து அப்போது அவங்க வீட்டில் இருந்தாங்க நான் போய் பார்க்குறேன் வீட்டுக்கு அப்போ தான் கோபாலபுரம் வீட்டுக்கு நான் போகிறேன் அவ்வளோ கூட்டம் வெளியே வீட்டுக்கு வெளியே அவ்வளோ கூட்டம் என்னை அப்பா கூப்பிட்டு போகிறார் உள்ள என்னை பார்த்தோன்னே கலைஞர் ஐயா உட்காந்து அப்படி என் மேலே அப்படி கையை போட்டார் போட்டு சிரித்தார் என்னால் அந்த சிரிப்பை மறக்கவே முடியாது அதுக்கப்புறம் பல வருடங்கள் கழித்து நான் அவர் கண் கண் செக் பண்ண போனேன் அவருக்கு கண் செக் பண்ண போதும் அவருக்கு அப்போ உடம்பு ரொம்ப சரியாக இல்லை ஆனால் அப்பவும் அதே சிரிப்பு அந்த 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 நோயுடன் அவர் அதே சிரித்த முகத்துடன் இருந்தார் என்னால் மறக்கவே முடியாது எனக்கு வந்து என் வாழ்க்கையிலேயே எனக்கு பெரிய பாகியம் வந்து நான் ஐயாவுக்கு கண் செக் பண்ணுது ரொம்ப எனக்கு வந்து நான் மறக்க முடியாத நாள் இது நான் வந்து இன்றைக்கி அவர் மாத்திரம் இல்லைங்க என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு நினைவு இருக்குது எனக்கு கலைஞர் ஐயா வந்து ஊருக்கு எங்கேயோ போயிட்டு இருந்தாங்க எனக்காக பாதியிலே ஐ மீன் ஊருக்கு போக வேண்டியது மார்னிங் அவருடைய ப்ரோக்ராம்லாம் எல்லாமே போட்டாச்சு அவருக்கு ஆனால் நான் எங்கள் மேரேஜ் டே அன்றைக்கி காலையில் அவர் அவருடைய மீட்டிங்கை போஸ்ட்போன் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்காக வந்து எங்கள் மேரேஜ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவர் போனார் அதை நான் மறக்கவே முடியாது அவர் மாத்திரம் இல்லை ஐயா மாத்திரம் இல்லை அவர் குடும்பத்தில் எல்லாமே எங்கள் மேலே ரொம்ப ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க நான் வந்து சோ ராமசாமி சாருக்கு நான் தான் அவருடைய கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணேன் சோ வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஒரு டாக்டர் பேஷண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை மீறி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு தந்தை மகன் மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பழகுவோம் அடிக்கடி பார்ப்போம் ரொம்ப பர்சனலாக பேசுவோம் தளபதி அவர்களை பற்றி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி பேசுவோம் எங்கிட்ட ரொம்ப பர்சனலாக சொல்லுவார் அவருடைய ஸ்டைலில் ஒன்று சொல்லுவார் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மனுஷன்டா அப்படின்னுவார் தளபதியை இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவார் அவர் ஒரு கடினமான உழைப்பாளி அப்படின்னுவார் இன்னொன்று எங்கிட்ட சொல்லுவார் அவர் வந்தால் தமிழ்நாடு நல்லா ப்ராக்ரஸிவ் ஸ்டேட்டாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதை நான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல வேண்டியது அதான் அவர் வந்து அடிக்கடி நாங்கள் தளபதி பற்றி பேசுவோம் இந்த விஷயத்தை நான் இன்றைக்கி பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்சேன் அப்புறம் நம்ம செல்வி ஆண்டி செல்வ மக்கள் என்னால் மறக்கவே முடியாது ஏழு வயசுலேருந்து எனக்கு அவங்களை தெரியும் எனக்கு வந்து அடிக்கடி சின்ன போது ஷூட்டிங் போது எங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தருவாங்க நினைவு இருக்க ஆண்டி மறக்கவே முடியாது என்னால் அந்த ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் அவ்வளோ பாசமாக இருப்பாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தில் நான் சங்கர் நேத்திரில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் சுரேந்திரன் சார் இங்கே தான் இருக்கார் வேலை செய்யும் போது எனக்கு அப்போ ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் வந்து என்னை கேட்டார் தம்பி அப்பா சினிமாவில் நடிச்சிட்ருக்காரு நீங்களும் வந்து நடிக்கணும் அப்படின்னாரு அப்போ உம் இமீடியட்டாக நான் கூப்பிட்டது தமிழ் அண்ணன் தான் அண்ணனை போய் பார்த்து சொன்னேன் அண்ணன் என்னங்க சினிமாவில் கூப்பிட்றாங்கன்னு அட டாக்டர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வேண்டாத வேலை நல்லா பண்ணுங்கள் பெரியாளாக வருவீங்க இதில் அப்படின்னாரு இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு அவர் உறுதுணையாக இருந்திருக்காரு அண்டு நான் அவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் இது வந்து நான் அந்த குடும்பமே எங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு பாசமான குடும்பம் அண்டு அப்பா நடித்த படம் அப்பா படங்களில் ஒரு நல்ல டைலாக் ஒன்று இருக்குது ஒரு படத்தில் அதில் வந்து ஐயா எழுதின கலைஞர் ஐயா எழுதின வசனம் தான் அப்பா பேர் அந்த படத்தில் உதயசூரியன் யாரோ அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க நீங்கள் யாருன்னு கேட்பாங்க அதுக்கு அப்பா சொல்லுவார் இருளை கிழித்து ஒளி கொடுக்கும் உதய சூரியன் அப்படின்வார் படம் வந்து காலம் பதில் சொல்லும் காலம்